హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఉమెన్స్ కిచెన్ ఈరోజు మనం చూడబోయే రెసిపీ ఏంటంటే పూరీ కర్రీ ఎలా తయారు చేయాలో నేను మీకు ఈరోజు చూపిస్తాను ముందుగా పూరీ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం మొదటిగా శనగపిండి శనగపిండి వచ్చి త్రీ స్పూన్స్ అండి అండ్ ఆనియన్స్ గ్రీన్ లీవ్స్ పచ్చి బటానీ అండ్ ఉడికించిన ఆలు అండి క్యారెట్ వచ్చి తురుము చేసుకున్నాను ఇది పెద్దదైతే ఒకటి సరిపోతుంది చిన్నవైతే రెండు అండి అండ్ పచ్చిమిర్చి అండ్ సాల్ట్ వచ్చి రుచికి సరిపడా ఇప్పుడు పూరి కర్రీని ఏ విధంగా తయారు చేయాలో చూద్దామండి ఓకే అండి మాది బాగా హీట్ అయింది వచ్చి ఆయిల్ వచ్చి టూ టు త్రీ స్పూన్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే మన పాట్ క్లీన్ బట్టి ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిందండి ఆనియన్స్ గ్రీన్ చిల్లీ బ్రౌనిష్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలండి వేసుకోవాలండి తాలింపు సరిపడట్టు కొద్దిగా ఆవాలు వేసుకుందాం దీంట్లోనే ఓన్లీ తాలింపు అంటే నేను ఓన్లీ ఆవాలు మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నాను దీంట్లో ఆనియన్స్ బాగా ఫ్రై అయ్యాయండి మనం కరివేపాకు అండ్ ఉడికించిన బటాని క్యారెట్ తురుము ఓకే అండి కాస్త బాగా వేగ వేగిపోయాయి ఇప్పుడు ఉడికించిన ఆలు ఇవి కూడా వేసుకోవడం కాస్త పసుపు కూడా వేసుకుందామండి బాగా ఫ్రై చేసుకుందాం
ఇది మనకి పొంగిందండి అసలు మనం టేస్ట్ చూసుకుని వెంటనే మనం ఇంతకుముందు మీకు చూపించినట్టుగా త్రీ స్పూన్స్ తీసుకున్నాం కదా ఈ శనగపిండిని కొంచెం వాటర్ పోసుకొని మనం కొంచెం లూజ్గా ఉండలు లేకుండా కలుపుని పెట్టుకోవాలండి ఇది ఈ అసలు మరిగిన తర్వాత టేస్ట్ చూసుకుని ఈ కలిపిన శనగపిండిని వేస్తూ కలు కలుపుతూ ఉండాలండి ఎందుకంటే గడ్డ కట్టేస్తూ ఉంటుంది గడ్డల కింద మనం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ దీన్ని మగ్గించుకోవాలండి కాస్త ఓకే అండి మనకి పూరి కర్రీ రెడీ అయిపోయింది మనం ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ కనీసం దీన్ని మనం ఉడికించుకోవాలండి ఇది వేడివేడిగా తింటేనే టేస్టీగా ఉంటుందండి ఎందుకంటే వేడి తగ్గిపోతే ఆటోమేటిక్ ఇది చిక్క పడిపోతుంది అంటే పలుచుగా ఉండదు ఇంకా అండి మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఇది బౌల్లో తీసుకుందాం సర్వింగ్ బౌల్లోకి వేడివేడిగా పూరి కర్రీ రెడీ అండి